マナーオーナーエリアですみんなが一度は行ってみたいと想像する冒険心をくすぐられる国マダガスカルバオバブの木がシンボルですよね私にとってもマダガスカルはとっても忘れられない思い出が詰まった国です飛行機のエンジントラブルで夜中の2時に到着することになったのでベンチで隣に居合わせたおばちゃんにお願いしてその日は止めていただくことができました突然のお願いだったけどすごくあったかく接してもらったの都心に出る時にはピアスとか腕時計とか押してたら狙われるからしまっておきなさいって最初から助言を受けてスタートすることができた旅なんですアフリカ大陸南東海岸部から約4 0 0キロ離れた島国マダガスカルはモザンビークの沖合に位置し大西洋と北極海の間にあるグリーンランド島赤道直下東西に広がるニューギニア島そして東南アジアマレー諸島の中央に位置するボルネオ島に次ぐ世界で4番目に大きな島である首都はアンタナナリボ別名タナとも呼ばれるこの町は高低差が激しく短距離の移動もかなりハード常ににぎわっているとっても活気のある町です実はこの国には信号がないのバスやタクシー移動では朝と夕方はすごく混雑しているから時間には余裕を持っておくといいね首都のアンタナナリボから南北に続く道は4号線6号線7号線ってすごく綺麗な舗装された道が通ってるんだけど毎年恒例で雨季になるとサイクロンが来て橋が崩落していたりします川を渡って荷物を運ぶこともあれば崩落した橋の土道を歩いて渡ることもあるので季節はしっかり選んでいきたいですね橋が数日前に壊れたので自ら歩いて渡ることになりましたここが割れてるところです主に鉄道はたったの2つアンタナナリボから桑間市の貨物列車線と南のフィアラナンツワとマナカラの間だけかな周辺の見どころ今向かっているのはデミューズパークといういろんなお客さんがいる動物園です今日は1回間違えて違う動物園に行っちゃいましたやっと着きますデミューズパークマンダトリでロバの王宮アンドヒマンガの丘の横領地こちらが10円ちょっとかなメインマーケットアートギャラリーグロックファーム伝統スポーツも見たいね遠出するなら高い屋探し日本の感覚と違ってちょっと面白いなって思ったところは乗り合いタクシーや街をつなぐ大きなローカルバスに乗った時横こう10人ぐらい乗れるような大きなバスだったんだけど一人がこう抜けて人を敵だけ空いてた場合こう詰めていく習慣っていうのがないから後から自分が乗った時に荷物が多くてその空いてる席まで行くのがすごく大変だった覚えがあります。動作に置かれた洗濯物が可愛いのも特徴ジオグラフィーかつて一つの大陸だった地球は今から約1億3000万年前にはアフリカ大陸とマダガスカルは分かれていた9000万年前頃にはインドア大陸とも分裂をしたの他の大陸と分かれてからの時間がとっても長いからマダガスカルにいる動植物のおよそ 90% が固有種なんて言われているとっても貴重な場所だっていうことが分かるかなマダガスカルは縦島の島だけど実は東西の方が気候の差が大きくて東海岸側は湿気が多くて西海岸はとっても乾燥してるさらに乾燥しているのが南西部中央には高原地帯と呼ばれるハイランドが広がっているんだそしてそのハイランドの北部にはマダガスカルの最高峰マロモコトロが存在してます雨季のシーズンには破壊的なサイクロンが襲来することもチェックしておこうねマダガスカルは大陸のミニチュアとか第8番目の大陸なんて言われたりするから固有動物も多いんだけど風景とか植物もすごく面白いんだよね剣山のようなツインギーのしべイザロ国立公園アノマハナ国立公園バオバブ街道フードマダガスカルの食文化には東南アジアアフリカインド中国ヨーロッパといろんな国の移住の歴史が大きく影響していますまたフランスの植民地時代の影響でフランス語やフランス料理も普及したからそこら中で美味しくて安いフランスパンが買えたりもしますもちろんご飯も美味しいです都心と田舎では少し料理の印象が違うかもねとはいえマダガスカル料理は東南アジアの影響が強く残るお米文化で日本のようにお茶碗は使わずにワンプレートタイプが基本です朝の定番ミサオさっぱりラサリーアチャールピラティア伝統定番料理おつまみフリッターフランス料理も忘れずにラガータイプのスリーホースビアーとウアーカいろんな国やいろんな地域からの移住の歴史がある国だからかアフリカ人とマダガスカル人は別物なんだぞって考えてる人が実は結構いるらしいです日本人が中国人とか韓国人と間違われた時に抱く違和感と同じような感覚かもしれないねそんな彼らの歴史をまるっと見ていこう今
から約2000年前ボルネオ島から移り住んだ人によりマダガスカルは始まったその後はアラブ人が進出して112世紀にかけてインド洋交易とともに東アフリカの沿岸交易で栄えていったのソアスをくれたヨーロッパ風に煽られ発見したセントローレンスと名付けようインドに行く途中に発見キリスト教を広めるぞダメじゃダメじゃ我々が拠点としようそれもダメじゃ100年以上にわたってヨーロッパ人の征服は失敗が続いた東南アジアから移ってきた民族は高原部に住んでいたし沿岸部には東アメリカから連れてこられた奴隷やアラブ系の民族が暮らしていたからだ時は経ち1800年代に突入すると王であったラマダー1世はイギリスとの関係を築いて島中にキリスト教を広めたの1800年代後半日本にはマダガスカルの木材やバニラなどの珍しい香辛料を求めてフランスが侵入してきて植民地となりましたこの時の影響で言語や食事に影響を与えたよねそういった歴史を経て1960年に独立を果たしましたマダガいかがでしたかマダガスカルに行ってみたくなりましたそれでは本日もご視聴ありがとうございました